Dhe diem të rinjë të shtrirë pa jetë dhe një lumë gjaku që vërshon në rrugë. Preshërit e Kalashnikove në mes të ditës, në mes të qytetit, rikëthujen të meri në vitit 1997 në Lushnje. Ata që ishim fëmi 20 vite më parë, kur ju vranë të afërmit, sot, po marë rinak. Padrino të rinjë, po marë rinë në kontrol qytetin. Ky dokumentar të regon në gjarjet kriminale dhe për plasin e ashpër me zbanave të lushnjes. Kjo godin e rënuar dhe e pushtuar nga bimësia, dikur ka qenë banesa dhe baza e gangësterit famkej shlushnjar, Artur Daja. Pre 22 vitesh, aty nuk shkel mas kush. Emri pronarit të sajtë ndjerë e ndesil frik në zonë. A ju është ndrua në të merin e zonës, kur gudzoj t'i kundër vjet bandës më të fort e drejtuar nga jashtu quajturi, Loshi Karbonarës. Një dit janari të vitit 1995, A i ekzekuton në mes të lushnjës tre persona. Mes viktimave, ishte dhe i riu Daniel Manko, i cili nuk ishte as një lidhje me krimet e bandës e karbonarës. Në atë ko, në lushnje, daloj si njëri autoritar që shëqëroj me të fortët e zonës edhe dialisht kuretarit të degës të brendshme, Alfred Shkurti. A i ishte një prej efektivve më të daluar të repartit special 326 të policis, por që ndroj vetëm 2 vite në detyrë. Alfred Shkurti, që sot një e si Aldo Bare, daloj për përgatitjen e ti fizike dhe te për inteligent. Alfred Shkurti, parë në gjarës më rëndatan, Shkurti ishte një qytetar i thjesht, një ri i zakon që më në lushin, pa asë një loj ndikimi për vetës të në lagjën e vetë. Dhe vetë me a gjyë që një fej ishte se ishte djali i kërëtarit të degës. Pas disa kohësh në lushinje, Shkurti lo uniformën e policisë, dhe emigron në Itali, ku mendojët se nisi aktivitetin e jashtë lishëm në fushën e trafikut të drogës. Derin momentin kur filluan të i mjepnin goditit e para të sukseshme, së mund qënë sërë ndaj grupit të Artur Dajës, nuk njifi e kjo që ne njojnë sot si banda e lushës, nuk njifi. Lushë e kishtë personajë tjerë, ishte grupi karbunarës, ishte loshë i karbunarës, ishte kishtë emra tjerë. Në Itali, Alfred Shkurti konfliktohet me Artur Dajën, thuet se arsyja ishte prishje pazareve të drogës. Por gjithashtu, thuet se lufta mes tyre u apë pas vrasje së besnik të airit në vitin 1994, i njohër si një prej të fordve të lushnjës. Në mars të vitit 1997, është bërë një biset telefonike tensionuar për këtë qështje mes dajës dhe shkurtit. Vlaj Arturit, afrim daja, ka dëshmuar në gjukat se Alfred Shkurti kështë thonë se bëri vrasjen për Arturin. Një gjarët kanë zënë njëra tjetën dhe sotë është shumë e vështirë që të shko është gjithë zana filën, rale, pëse kanë isu konfliktin. Daja kështë mundur të dalë nga burgu edhe pëse ndaj ti rëndonin akuza për disa vrasje, për dhunime, gjobë vënje, kejsh trajtime, grabitje të tjera për pra penale. Pas pa kohësh një dali, a ishte këthyër në lushnje gjatë razirave të vitit 1997. Komisariatet ose nuk egzistonë në faret polisisë, ose e gjithësonë dhe rrinin në nënhje në kërcenimit të bandave që bënin ligjin. Ajo që bjenë sërë në këto moment dhe ishe që këto kishin dhe support politikë. Nga njërës të politikës, deputet, dherë dhe ministrë. Nëse kjo vërdetohë, nëse kjo është e vërdetuar, atërë këtu kemi një revanshë të krimit nda i shtetit. Një ditë koriku të vitit 1997, Artur Daja po drekonde në verande në lokalit të kushuririt të ti, Alfred Daja, shumë pram banesës në lajgjen Kadri Qystri. A i ndodhe me Gramos Selmanin dhe Gens Kasharin. Drejtyre, afrohet një vetur nga kuvin disa bërshëri Kalashnikovi, që i mari njetën vend Gens Kasharin. Skena ishte tronditse. A i ujgjet i vdekur me buk në goj. Artur Daja, i cili shjuaj si njëri te për vigjilend dhe i përgatitur, u kundër përgjish me zjarë me një Kalashnikov që e mbande për e rgati. Atentatorët u shëndrua në viktima. 
Në vetur mbetën të plagosë rëndë, bardhyllë Rabia dhe Ramadan Shkurti, i njërë me Nov Këndani. Artur Daja afrohe dhe i qëllon në kokë për të siguruar për vdekin e tyre. Referuar dhe shmive dhe vendimit final të gjykatës, Alfred Shkurti ndimon të largohet e në verë Rabin e plagosur. Në arati e siper, a i këthe duke qëlluar drejt Artur Dajës. Qërkullon edhe një skenari dytë, si pas të cilit, Alfred Shkurti nuk ka marë pjesë në këtë njarje. Si pas këti skenari që flitet në lushnje, objektivi Ramadan Shkurtit ishte vrasje e Gramos Selmanit, me të cilin kështë pasur një konflikt, dhe jo Artur Daja. Ti nëse pyët 4 ose 5 personajë që e në tytë, 4 e 5 të japin një version në ndryshe nga njëri tjetë. Kështu që e sakt është që aty kanë qënë dy grupë e persona, shka pat një shkëmbim zjarri. Akmarja Artur Dajës, për sfidën që i bën, ishte padigjuar. Për disa orë me ravë, a i mban pen kufomat dhe bën veprime të turpsh me publikisht. Policia asë që gudzon të të afroj në një skenë krimi, ku kishte pasur shkëmbim zjarri dhe tre viktima. Policia ishe strukur në guatskën e vetë, edhe kur dilte me urdu për të bërë një aksion, aksioni ose dështonte, sepse njerëzit objekti lajmerojsh për para, ose më shkonin atje të gjendeshin për para plumbave. Artur Daja, këtë një loj sfide ndaj të afer me apo shokve të Ramadan Shkurtit, ka mbajtë për orë të rra kufomën aty. Mbajtja peng për orë me radhë dhe për dhosje e kufomës të vlajtë, ishte të rëndice për Alfred Shkurtin. A i pëson një metamorfos të thellë, dhe shëndrojt në një personaj të pa mëshirëshëm. Kjo dit, shënon krimin e tashtu quajtërës, banda e lushnjës. Alfred Shkurti vetë quajt Aldobare dhe mbledh dhe rrët vetës disa personaje me rezik shmërit e lartë. A ju që i ndodhi e bërë i atë që gjitha aftësi dhe një urit që i kështë e marë dhe kulturën që i kështë, ta këthente në të kundët asaj që i kështë e marë, dhe pra nda ju bë, a ju bë, a që i fuqishëm dhe a që i rezikshëm. Kë garash që shini prang komisariatit e lushnjës, shëndrohet në bazën e bandës. Imajet e bazës transmitohen për erë të parë. A i ambient apo mjetet e blinduara ishin vendet ku shkurti strehoj. Ishte betuar se nuk do të kthej në banes dheri sa të mërë të agë nëjë Artur Dajës. Garaji një në lushnje si komisariati nëmër 2. A ishte vendi torturave ku personat ndryshëm mërë shi në pyetje. Komisariati vërteti policis ishte në nështruar Atita Aldo Bares. Pra nda ju qëtë komisariati nëmër 2, sepse në atë kohë është më shumë të thërrisin të komisariati, ishë i garajë atje dhe më shumë të thërrisin andesë të thërrisin ka unë. Vajta në komisariat, atje ju folla dhe në përfundim në konkurzionet, arës e ti ishë karkova të gjithë personelin e komisariatit Lushjës, që kështë në dënë në kratë të pyre një komisariat që së gjithë e gjithë problemet e dhe halët në thonjësa të njerëzve, dhe... Në ikje dhe ashtë urdo që ajo godinë atë shkatrosh, ata të përzeshin të kushisht e brënda. Banda e lushnjës është ndër të parat që kishtë një organizim të mirë strukturuar në formë piramide. Aldo Bare ishte udhejsi me autoritet absolut. Fjale ti nuk diskutoj, por thirës bëtoj. A i thire i kryetari, i madhi, plaku dhe profesori. Pra nti, si njërës që shpërndanin dhe zbatonin dhe tyrat e profesorit, ishte në verë Dondolaku, Erion Cici, Arben Borici, Ilir Stërgu, Edian Gjafa, Maksim Qela dhe Leonard Prifti, që ishte vrasës i mëj besuar i bares. Referuar dosje se dimore, antartë të tjerë pjesë e bërthamës kryesori që operonte në lushnje, ishin edhe Afri Moxha, Enver Borici, Dritan Vila, Petrit Lici, Erion Kashari, Elton Mermali, Ariana Licho dhe Algin Albani e të tjerë. Aldo Bare e njifë të mirë se përtinte nga radhët e forësave speciale, e njifë të si dëmëhën komunikimin, e njifë të organizimin. Nga në dhjetë e këte mund tjetë në grupët më të organizuare që ka egzistuar në hjenë Shqipëri, me të tyra të ndarë e qartë, me të tjetë të ndarë e qartë, dhe me një drejtus të cilin ti nuk e gjendë do të asë një herë tjetë duke bërë diçka me të dërë në vetë. Grupi në total numëron dhe mbi një qindë antarë. Top story Zbulon për erë të parë, ekskluzivisht i majhët dhe emrat e pjestarve të rjetit të identifikuar nga autoritetet italiane. 
Aktivitetet e grupit ishin trafiku i drogës dhe i qënjeve njërzore që përbonin burimin kryesor të perandoris ekonomike të bandës. Ky fujizimi shpejt i rivalve kështë e rritur shqecimin të Artur Daja, që ishte shënruar thuaj se nije. Dhe ishte shumë e vështirë për shkat të njojeve që ishte për shkat të ashpërsi si aju ushtronte, ishte shumë e vështirë që t'i afroshit direkt Artur Dajes. I gjithë rrithi i njëzvi që ngoditur mrapa, që ishin pjese e njojeve shoqërore të Artur Dajes, janë ngoditur për rëthama për si e si që Artur Dajes t'i priteshin krahat. Në tregusht të vitit 97, ekzekutohet në vendin e quajtur fesa e blerimit në periferit të lushnjës Shqiptaro Macedonasi Qevat Demiri, i njërë me nofkën Kosovari. A i konsideroj njëri afer të jartur dajes. A të dit, Demiri së bashku me gruan mimozën dhe dy fëmijët, o kthejshin nga plajshit drejt qytetit. Si pas dëshmitarve, Aldobare, Ilir Stërgu, enver dëndolaku i njërë me nofkën Goni dhe Afri Moxha, i bëjnë shenjë të ndalë furgonin. Demiri zbret dhe pas i shkëmbejnë disa fjallë, ekzekutojnë me Kalashnikov. Gjarjet mërshme, u pa edhe nga fëmijet. Djali tre vjeqar, pësoj i krijës të rëndë, dhe prej asaj dite ka vuajtur pasojet e pilepsis. Arben Borici është personi që lërgoj autorët me makin nga vendi krimit. Objektivi radhës i Aldo Bares ishte Gramos Selmani, krau i djath i Artur Dajes. Për lokalizimin e ti, Banda kishtë marrë peng personat të afërmë të ti në ta ashtu quajturin komisariatin umër ty. Në 30 shkur të vitit 98, Selmani u thonde me një fori stratë me Masara Lion dhe Nimet Zenelin. Në vendin e quajtur kolonjë, Ata bje në prit. Aldo Bare, Arben Borici, Ilir Stërgu dhe Enver Dondolaku ka na për zjarë një kosisht me breshri. Shoferi Masara Liu, në zjarë mjeti nga rruga dhe bashk me Nimet Zenelin, vrapojnë drejt kolonjës. Ndërko Selmani, pëshijet poshtë mjetit për pak qaste e më pas lërgohet. Zeneli plagosur nuk arrinë të ecë shumë. A i rëzohet në një kanal dhe aty i apin fund. Donin të më vrisnin se isha shokin ngusht i Artur Dajes, pas taj më dojgjën shtëpin, më vran njëri mëla e tjetërin ma torturuan, ka dëshmuar Selmani. Pas atentatit, a i merë familjen dhe largohet në drejtim të paditur. Top Story ka mësuar nga burime konfidenciale, sa i ka jetuar në greqi me një tjetër identitet dhe shpesher është futur në Shqipëri. Vetëm nën ditë më vonë, Masara Liut i bëjnë një tjetër atentat në të njëjtin vend ku vran një medë Zeneli. Në aksin kolonjë bitaj, Dondolaku, Stërgu dhe Arben Borici pikasin mjetin e Aliut. I dalin para dhe qëllojnë ndaj ti duke lënd të vdekur në vend. I vdekur, mbetet edhe një shtetas i quajtur i da jetë beqiri që ndodhe i në mjetë. Në një mdjet maj të vitit 1998, Banda zjeron sulben ndaj funksionarve shtetror të njohër si lidhja afer të Artur Dajes. Bashkim Shkurti, në atë ko shefi shërbimit informativ për lushjen, ekzekutohet me breshëri Kalashnikovi në qender të qytetit. A i konsideroj si njeri u që ndimonte me informacione sekrete, Artur Dajen. Në të njëtën periud, ekzekutohet me armë në yrjet bashkis edhe nën kretari, Drago Vështina. Edhe a i, i konsideruar si lidhja afer të Artur Dajes. Në pesë korik të vitit 98, Dajes i vrasin edhe kunatin, për parim me mën. Ata i dini paka shumë lidhjet e njëritit. Ata i dini se kush ishte kushëri i Turt Dajes, kush e ndimonte Turt Dajen. Në 18 gusht të vitit 1998, ndodh goditja e radhës. Ata dit, Luan Bilbili ndodhe i në banesën e ti në periferit të qytetit. Si pas vlajt të Luanit, Ati i shkojnë Arben Borici, Ilir Stërgu, Enver Dondolaku dhe Leonard Prifti. Bilbili u gjeti pa jetë pran kodrës u linjve, i varur në një pem. A ishte torturuar para ekzekutimit. Disa dit pas vrasjes e Bilbilit, në 22 gusht të vitit 98, Artur Daja organizon një prit në Jaldo Bares në vendin e quajtur sulzota i në Divjak. 
Aldo Bare u dhëton dhe me eskortën e ti të përbërë nga një furgoni blinduar dhe një mjet Alfa Romeo. Artur Daja qëllon me kundra tank drejt tyre. Shkurti plagoset letë në dorë. A i vërën se sulmi kishtë ardhur nga një furgon në pronsi të shkëqima gjiut. Furgoni i ti më lajme të në mëndë ka qena dhe e shgjë në rëdi. E kanë marra dhe me fjallë për të vajtë për kësharqi. Po të kishtë edhe në furgonin, e po të kishtë e bërë këteve këto me prime që thuen, edhe thonë ata, si dori i mund vende shpilë e. Disa orë më vonë, Aldo Bare dërgonë u shtarët në banesën e Agjiut në lajgjen Loni Dhamo. Agjiut thotë se ka parë i lirë stërgun, Arben dhe Enver Boricin, Rion Cicin, Jorgo Muzakën, Recep Ginën, Enver Dondolakon dhe Leonard Priftin. Shkëllqimi merë të birin Klodianin dhe dalin nga dritari e pasme. Njërzit Aldo Bares shkatrojnë derën dhe këthejnë gjithë shka përmbys, më pas i vënzjarin. Ata marim pengë bashkëshorte në shkëllqimit, vëlla a imvirgjilin me bashkëshorte në fëmijët dhe i qëjnë në bazën e bandës. I kanë marë njërzit dhe shpis, logaritit i ti marë shtë si bakti me dru. Ti marë dhe ti qështë e komisariati nëmër 2 që i thoshë në tere të Aldo Bares. Një lajt tjetër që është parame i kanë thyrë dy brinjë. Aldo Bare po i afroj e Artur Dajes që mbeti izoluar. Kreju i bandës e lushnjes i bën një ofert miku të Arturit, bledara Gjiut. A i kërkon t'i dorzoj Dajen dhe sapet e tyre do t'i ishin të lara. Bledara Gjiut i dorzoj Artur Dajen, por Artur Dajen nuk u dorzoj gjamë. Në 21 të dorë të vitit 98, Hagiu parkon pra në bazës Aldo Bares në afërsi të komisariatit një automjet. Në bagaj, në dhe i trupi Artur Dajes, i cili ishte i lidhur dhe i ekzekutuar. Me të par dajen, banda e Aldo Bares i pret kokën. Si pas dëshmive të ndryshme, i lirë stërgu, Arben Borici, Erion Cici, Ariana Licho, Enver Borici, Leonard Prikti, Enver Dondolaku, shëtisnin në qender të qytetit me kokën e prerë të Artur Dajes. Ata të rrisnin me zëtë lartë, ja koka e Tur Dajes. Ata ditë, në fshatin Grabjan, u të gjua një shpërthimi fëqishëm tritoli. Policia gjeti në vendjarje, copa të shpërndara të një trupi njërzor. Bëj fjalë pikërisht për Artur Dajen. Kjo mënyrë akmari e ndajti, nuk ishte të gjuar kur më parë në vend. Sot e kësaj dite, Artur Dajen nuk ka një varë, por emri ti kam betur një mitë që u siel të dridhur atyre që kam vuetur krimet e ti. Akmarja ishte përmbyllur. Vrasjet të të mërshmi dhe Artur Daja nuk plëtësoj kënajsi në Aldo Bares. Këj fundit nuk ja fali kur bledara gjiut faktin që jasodit të vdekur armikun që donë të të torturonte para se ta ekzekutonte. Kur pjesarët e grupit kanë shkuar atje dhe kanë hapur për gajën e makinës dhe kanë gjetur të ekzekutuar Artur Dajen, aty janë bërkesh. Për këta, a gjiu e pagoj ishtë rejnd. A i nuk u fal si që ishte premtuar. Më njëzi në 23 të torit të vitit 98, a i po uhton dhe me një automjet së bashku me Artan Sulqen nga i qendra e qytetit drejt fabrikës së plasmasit. Në një kryzim e prisnin Petrit Lici, Rion Kashari dhe Elton Mermali, të cilët hapën zjarë me Kalashnikov duke i lënë të vdekur të dy. Pran, afrojnë me pistoleta e Dian Gjafaj dhe Dritan Vila që u dhamë plumbin e siguris. E Dian Gjafaj, organizatori krimit, ishte objektivi një atentati 6 muaj më vonë në qërshor të vitit 99. A ju vra me armë zjarë në Itali. Njarja, mbeti e pas bardhur. Po në vitin 99, në Itali ekzekutohet në rrethan e endet panjora, antari tjetër i bandës, Gentian Gjaferi, i cili kishtë shpëtuar një atentati në Lushnje. Pas eliminimit Artur Dajes dhe njërzve të ti, në Lushnje, ligjë bëj nga banda e Aldo Bares. Askush, nuk gëzon dhe të kunder vijej. Gjobat ndaj biznesmenve dhe grabitjet e pronave ishin diçka e zakonshme në Lushnje. Qytetet ishin komplet në në zotrimin e bandave, dhe shtë dhe gjë vendosë atje. Ma dje kishin aksesu dhe në ministri në rendi. Banda e Aldo Bares kështë ngritur një perandori ekonomike. 
A i kishtë shtë në dorë lagunën e Karavastas. Rath 90 puntor të ndërmarjes së peshkimit, ishin bërë aksionier pas privatizimit. Ata u detyruan të firmosin shqitje në kuotave të tyre për vlera simbolike. Ndërmarja ishte në emrin e të dashurës Saldo Bares, shtetases Denada Kodra. Vajza që shini në foto, imajji së cilës publikohet për erë të parë nga Top Story. Kodra, prej asaj periude jeton në Bukurësht, u është lokalizuar para arestimit edhe partneri saj. Italianët përgjua në atë ko, telefonate në një pjestarit e grupit me drejtori në rajon altë mjedisit. Ati i kërkojt numri ministrit Lufter Gjuveli për qështin e lagunës. Banda kishte në zotrime dhe sport klub lushje në atë periudhë, bingo në qytetit dhe të tjera aktivitete. Si përsa i takon zotrimi të linjave të trafikut, kërësisht të drogës edhe të qene e njërëzore, por dhe për shkat paseteve që me firmat e zërtarve socialista saj kohë ishin dhe në atit stadiumi, e gjithë laguna. Ishin të rëndësishtë në jetën në shëqërore e politike të rrethit lushës në të ko, ndikonin në fushatën zjedhore. Presidenti i klubit të futbolit për disa vite, ka qenë Edmond Bega, një mërë të përri digjuar për publikun. Foto e qëshini i përket pikërisht Begas dhe është pjesë e dosjes e prokurorisë të Torinos, që ton të bandën e Aldo Bares. Referuar këti dokumenti qëshini, pikërisht, kë person drejton të trafikun e drogës për logarita Aldo Bares. Organizata ishte ndarë në dy pjesë. Ajo e Torinos që drejtoj nga Bega dhe ajo e Romës që drejtoj nga Enver Dondolaku. Duke i sigur ato ishin të ndara, por në fakt, ishin një rjeti mirë organizuar që vepronte për logarita Aldo Bares. Si pas përgjimeve, Bega, i një orë edhe me emrin Manol Bego, kishte lidhje me policin shqiptare në atë ko. Në shumë raste, a i përmes këtyre lidhjeve, informon të pjestarët e grupit në lushnje për shdo lëvizje të policis që i rezikonte. Përsa i takon përgatitis për këtë gotitin e këtë grupin, na i dhanë edhe shërbimet homologe italiane. Gjatë verës dhe vjeshtë të së vitit 99, policia e shtetit njës një aksion të gjerë për goditjen e bandave në të gjithë vendin. Para operacionit, Ministri i rendit asaj kohë, Spartak Poci, zhvillon një vizit në komisariatin e lushtjens. Edhe për e të shkova bërë edhe një vizit pasaj në Karadasta, në lagunën e famshme. Gjatë kohës që kotizim për në tjere, hapsire dhe saj, neve avash avash i ngushtuam shumë. Banda e Aldo Bares përflitej për lidhje në nivellet larta brenda majorancës së kohës. Për goditje në saj, u zjodhë pikërisht data 11.10.99, që përkonde me një moment të rëndësishëm në partinë socialiste. Atë dit, në Tiranjë villoj kongresi, ku kandidonin për kryetar, Pandeli Majko dhe Fatos Nano. Edhe pëse identifikohen si grupim në shtetin në të majtë, por nësa kujtojnë nga patu lidhje edhe në kraun tjetër. Në një konferent shtyvi që bërë disa ditë për para, nuk e shpala si datë, por një gazetara, një vajzë, më bërë një përti edhe mësa ju e keni mbaruat gjitha të po këtë, pëse nuk e keni prejur. Unë e thashë që do këtë ditë dhe edhe dhe aty në venë një provizohet datën që merdhin me në të se ishte kongres i partijës. Dhe të për ishtë, ne ishim pregatitur për të bërë dhe të nesmën në këtë ditën, por e lam në atë ditë bashkë me grupin. Në lushnje, u arrestuan pjesa më e madhe antarve të bandës, veç më të rëndësishmit, kreu të saj, Aldo Bare. Atë dita i ndodhej në Tiran, madhi është par pram palatit të kongreseve, ku zhvilloj aktiviteti partijës socialiste. Si pas informacioneve nga drejtues të lartë të policisë për kohën, Aldo Bare është një muar të fshiet në një deputet. Banesa ku fshie ka qene rrethuar për dy dit. Aldo Bare është lërguar pikërisht me mjetin e një deputetit të kuvendit. Thuet se në atë kohë, ka pasur edhe një kërkes nga policia për marje një autorizimi për kontrol, por leja nuk u dha kur. Atër ishtë a i shka qenë në Tiran atë dite, ne nuk e dinim, kërë vëmë në lëvizje për të arrestuar, a i është pëshevur, është një vëmëra për pëshevur, pasaj ka lëvizur dhe derisa o i bëshe pa mundur qëndërimi këtu, sepse neve nga një moment nuk i ndërprejmë për pjeket për të vëndat e në pranga. Pas këti episodi, në drejtim të ministri të kohës, Zotit Poci, ka pasur mjaf presione nga kolegët e ti. Element veçant ka në ngritur shqecime, mu më kanë thërit atërë edhe në jenë në grupi parlamentare, u të 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 më kanë këpuar shpjegimin për këte, po dhe unë kam të kam të më përgjigjen. 
Top Story ka zbuluar nga arkivat edhe këtë dokument që mban datën 19-tor 99 e firmosur nga ish ministri Spartak Poci. A i informon kërë e ministri Pandeli Majko, se kryetari Parti Socialiste në Lushnje, Ujti Mërusho dhe deputeti zonës Dali Pero kanë ngritur shqecimin për arrestimin e antarve të bandës. Ata kanë takuar shefin e komisariatit dhe i kanë thënë se e në arrestuar njërës që kanë shëqyruar gjithu dhejqen. Ata i kanë të rritë, para se t'i bëja letër kërmijusit, i kanë të rritë në zyrë dhe njeri për tyre ka qarë në zyrë. Shukë e jetë. Por, absolutisht kjo nuk duhet të... Opozitës ka ka saj kohë i intereson të ta përgjithson të sytusht. Skandaloz është fakti që Aldo Bare u arratis në Itali duke bërë pjesi një delegacioni zyrtar të lidhje së shkrimtarve në fund të vitit 99. A ishte registruar si piktor. Profesori kështë e siguruar një pasaport false me emrin Mikel Kodra, e cila më bande pikërisht këto foto që shini. Ne e marëm veshte, më njëftuam nga amologët tanë mas dy ditësh, italian. Pas aksionit, banda filloj Akmarjen. Më 25 shkur të vitit 2000, në periferit të qytetit, i është bërë atentat shefi të komisariatit lushnje, Sinan Meta. Fatmirësisht, a ishtë pëtoj palëndime. Ndaj ti, organizohet një atentat i dytë. Këtë erë, me përmasa terroriste. Në 25 mars, pranë stadiumit e lushnjes, në vendin ku parkon të mjetin zakonisht Meta, vendosen 5 kg tritol. Maksim Qela, Dritan Vila, Enver Dondolako dhe Leonard Prifti vendosen lëndëm qasë. Personi që aktivizoi ishte Riza Bala, një gjenjeri ushtris. Tani dështoj. Riza Bala e që aktivizoi lëndëm qasë dhe njoftoj policin, duke shmangur kështu një tragedi. Alfred Shkurti nuk ndalë me kajqë. A i e purdhër për eliminimin e një punoj si policie që po apte shumë punë. Bëhet fjalë për klenti banën. Në 14 pril të vitit 2000, bano për i drejtoj banesës në lajgjen gjevdet në pravishta. Leonard Prifti, Dritan Vila, Maksim Qela, Gentian Kulla dhe Nver Dondolaku i bëjnë prit. Personi që qëlloj ishte Leonard Prifti, i njërë me nofkën Qibiku. Bano ndëroni jetë në vend. Në atë ko, policia ka disponuar informacione se ka pasur edhe plane konkrete për eliminimin e ministrit Poci. Pa tjetër ka pas plane, jo vetëm nga banda Lushin, po edhe nga qartje tjera kriminale. Më shumë kanë qenë presionet pa dukshme, të cilët u konkurentizuan përstaj për në largimit tim nga kjo dhe tërë. Për erë të parë, por që zbardh për top story, disa detaj që para prin largimin e ti nga dhe tyra, duke edhur hije të forta dyshimi, mbi ndikimet e bandës e Lushnjes. Disa antartë të bandës, e dini që unë do lëmisë shëtë. Pilojt në bajt pak erë kjo. Edhe ajo që era më shumë në sërgjise, se me hikën time fillon pastërimet, ministri që erdi mas me fillon pastërimet në ministri, po pastërimet jo për të heqju si që ndodhe në atë kohë njerëzit e berishës, apo shumë, po për të heqë njerëzit e pocit. Në atë kohë, pas pastërimit të rrugve nga bandat, po përgatite i edhe goditi aktiviteteve ekonomike kriminale dhe lidhjet me njerëz të politikës. Unë jam shkarku në datën, shkarku, jam transferuar një dhe tyrë tjetër, të nësishme për prapë, datën 7 në dorë, kurse në me 8 në dorë ishe planifikut njiste aksioni i mathë i goditjes trafikjeve, që ishe një aksioni koordinuar me policit e disa vendeve. Ajo unë dhe prej. Ma dje unë e dhja 2-2 për para që nuk do gjithohë që. Në vitin 2001, inspektorit të policisi Dritë Shuli i vendoset në banes një sasi eksplozivi. Fatmirësisht, nuk pati dëme në njërës. Në 19 pril të ati viti, në lush një vrite dhe një shteta si identifikuar me emri Nosh Gjolej. Për vrasin e ti, është akuzuar pjestari bandës Dritan Vida. Në filim të viti 2002, një luft të redot njiste në lush një. Pasa zjesimi total të bandës Artur Dajes, një grupimi ri kërcenon të mbretërimin e Aldo Bares. Djemt e ta ashtu quajturës akmarja për drejtësi. Grupet kishin edhur sytë nga fondet e majme shtetrore. Tenderat kontrolojshin nga bandat. Pikërisht, për plasja për një tender, shkaktoj 5 viktima dhe disa të plagosur. Ne po gëdhishim bandat, por ato rezultonin njerës që në njarit e natë të shtatës kishin në ndimor 
Deputet Beçan. Konflikti doli zbuluar nga përgjimet e Italis. Ashtu si shqiet në transkriptin e këti përgjimi, Aldo Bare komunikon me nverë dëndolakon dhe flasin për tenerin për 1 milion euro për pastrimin e qytetit. Aty thuet se Roland Shuti akmarjes për drejtsi një orë me nofkën Musta Qekuqi, kishtë e marrë një kapar për 500.000 euro nga bashkia. Aš pasuaj identike me betejnë që ndodhe në përmjet kamorës në Napoli, si kush do merte tenerin për pastrimin e qytetit. Kompanije Shytit ishte vendosur me Selin në një dyqan për balë stadiumit Roza Agio dhe figuronte në emrin e Bernard Linatopit, djalit të sekretarit e organizativ të pësës në Lushnje, Qani Linatopi. Në 16 pril të vitit 2002, Bernardi t'i bëhet atentat pran stadiumit. Fatmirësisht, a i shpëton. Disa dit më vonë, vritet me pistolet një riu i Roland Shytit, Alfred Pira. Për të dy njarjet, është aguzuar Dritan Vila, pjestari bandës Aldo Bares. Arma e vile su gjetë në një makinë në 11 shkur të vitit 2003 në afërsit të disa tyneleve në periferit të lushnjës, ku vranë antarët e bandës, Gentian Kula dhe Sokol Qela. Kula dhe Qela u vranë nga një person që e kishin marë peng. Një moment pa kujdesie, a ju rëmbenë armën dhe i vretë. Gazetat e kosë shkruanin se u ekzekutuan dy më të fortët në lushnje që ishin në urdhrat e Aldo Bares. Këto informacionit të dala në media i rrituan kapo bandën. Në një biset të përgjuar në 30 shkurt nga italianët, Dondo Laku informon Aldon se do të fliste me drejtorin e policis kriminale për të zbuluar se kush i kanë zirë informacionet. A i telefonon një person të quajtur bashkim dhe i kërkon logari. Dondo Laku, apo si që një i me nofë këngoni, kishtë të zakonsh me telefonatat me krejrët e policis. Në nëntor të vitit 2002, a i flet me drejtorin e policis fjerë të identifikuar me emri Nasan, duke i kërkuar të lërë punën pas i po hapte probleme. A i akthen se nuk është marrë me ta. Po në atë periud, vritet ju dmirë Trifka, si dhe plagoset Artur Sheu, të njohër si njërës të afer të Roland Shytit. Nga grupi Aldo Bares, u vra i lirë Borici, një bilans të për i rënd për konfliktin e njësur për një tender që do të anulloj pas këtyre njarjeve. Në 16 në në tërë të vitit 2003, plagoset Arben Kicja që shëndrojët më pas në bashkëpuntor të drejtsis. A ju plagos nga antari bandës Bares, Recep Gina. Thuet se atentatin ndaj Arben Kicjas ishte për shkak se kishte dalë në mrojtje shkëllqima gjiut në konfliktin që kishin pasur për pronsin e një pjeset të ish hotel Mjëzëqes. Ma që e shok me 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 qimin, filloj të kërkonte, pasurin e ti që kishtë blerë me lekë. Edhe kishtë me letra. Ishte hotel Mjëzëqeja, vede vlajim për të nëzirë persona që kishtë në zanë objektin, aty bërë një konflikt. A gjiu është një të person që në vitin 98, banda i kishtë djegur banesën. Në një mëdhjet janar të vitit 2005, grupi ekzekuton Klodiana Gjiun, djalin e shkëllqimit. A ju vrap pram banesës në vendin e një orë si Ypsiloni në Lushnje. Ata me fjallë sëshim për Leonard Prifti, unë asë nuk e kam njohër të djallin. Se di, se ku shështë edhe që shështë. Këtë erë, konflikti lidej me privatizime në ish hotel Mjëzëqes, por edhe me qështjet e vjetra. A gji u konsideroj i afërt me ish armiku në betuar, Artur Dajen. Kjo njarje, me ndohet jetë pikanisi e rinjallje sa këmarjes, që do të reaktivizohet shumë vite më vonë, njësoj si një historinë e luftës mes familjeve mafioze siciliane, ku pasar si të fisit, a këmerren sa parin moshën madhore. Për këta, do të flasim në pjesën e tretë emisionit. Në përpjekjet për të glaburuar prona, banda e Ldobares futet në konflikt me familje në pasur Taulau në Lushnje. Biznesmeni Baki Taulau ishte ndër më të njohurit. Vlajti Alberti ka rëfyër para gjykatës se në një rast u ka marë 10 milion leke duar Demiri, një pjestari bandës si skeduar nga autoritetet italiane për mes kësaj fotoje që top story disponon. Vlajti tjetër sa i mirë Taulau, i cili njët si personi dënuar për trafik droge, ka dëshmuar se atyre është vënd disa erë gjobë. Sa i mirë Taulau ka deklaruar në gjykatë se u shtarët e Aldo Bares i kishin kërkuar të vlajt 500.000 euro para ekzekutimit. Plani në fakt, datonde që në datën 24 shkur të vitit 
ku e nverë Dondolaku u përgjuat duke biseduar në telefon me Aldo Baren. Shtëpje e Taulau duke të mirë nga jo e keles. I dërgojmë një karamele di gjatë, thot Dondolaku, duke nënkuptuar sul me snajper. Bakiu ekzekutohet pas 6 muajsh në qender të qytetit, ku kishtë dal për të festuar fitore në partiz demokratike në zjedhjet e trekoriku të vitit 2005. Krimit dhe këtë banda është fërgjën shumë fushatët politike, fushatët liberale. Ishë fërgjën njështë masë. Ata vlerësojnë që kush është më afë fitorës, të marës për shtetit. Me sturmës në shesh, afrojët Leonard Prifti një orë si Qibiku, apo i Vogli. Në zjerë pistoletën dhe që lonë disa erë duke lënë të vdeku në vend, bakita u launë. Qibiku të nëton të lërgojt me shpejtësi, por njërzit që shëqëronin biznesmenin, arritën të ekzekutojnë aty për aty. Vrasësit e Qibikut nuk u identifikuan kur, edhe pse në lushnje, flisim për një biznesmen me lidhje të forta me të djathën që sa po erdi në pushtet. Mesajji që mori kërëminisë i cili sa po erdi në pushtet në atë kohë, ishte që u përgjak fitorja e ti dhe dita e fesës ti, dhe me një herë, sa po përdoj e konsolitoj pushtetin e vetë, një nga objektiva që mori policia e shtetit i në atë kohë, ishte të godiste dhe të azjesonte me gjdo kusht, me gjdo qmim, ta që një fej si banda lushën, dhe në fakt që ndodhi, u përdojnë gjdo mjetë, gjdo qmim, gjdo i lishën dhe i pa lishën. Aldo Bare, umbi një prej Benjaminve të ti. Qibiku ishte rekrutuar që në moshën 14 vjeqare nga banda dhe u ekzekutua, kura i ishte 25 vjeq A ishte rritur jetim, rrëdh vitit 1993, prindrit ishin bytur pas i kishin tentuar të emigroni një Itali me Gomone. Leonardi jeton të rrugve dhe Aldo Bare i dha një stre. Pas vrasjes të Tau Laut, banda ishte vendosur të akmerej deri në fund nda i gjdo punoj si të shtetit që u kishtë apur probleme. Për mes ndikimit të grupit, disa prej drejtuesve kryesor ishin larguar nga strukturat e policisë. Njëri për i tyre, ishte dhe ish drejtori policisë kriminale, Gjavit Shala, njëri ju që kishte drejtuar operacionin e vitit 99, kunder bandës. Ajo që ndodhi, basë shikis time, është që këta njërës ishin angazhuar dhe kishin për një pon të lavdrushme, dikush edhe ishe dekoruar për këte pon, u hoqen me njëherë. Në 5 mars të vitit 2005, një sasi të rritoli shpërte në palatin kur Shala baronte në zdonën e Don Boskos. Në atë njarje, me t'i vdekur e në verë rabia, antari bandës e lushnjës. Duke se diçka shko i keqë, dhe tritoli shpërtheu para kohë në duar të atentatorit. Karta e telefonit që kishtë aktivizuar tritolin, kishtë dy numrat të registruar, një në Rumëni dhe një në Turqi. Numri Rumën ishte i të dashurës Aldos, Denada Kodrës, kurse në Turqi i vetë bares. Njarja u ledzua si mesaj edhe për Katja Banon, nënën e policit Klenti Bano, ekzekutuar nga banda disa vite më parë. Ajo, banon të në të njëjtim palat. Pas kësa njarje, Katja, këqigojen. Top Story insistoj për një intervist, por zonja Bano refuzoj. Në gusht të vitit 2005, Shales i vendosin të ritol në makin. Ishte data 13, kur Gjavidi merë mjetin ti bens që parkonte për balë palatit. A i kishte destinacion e Lbasanin, ku ndodheshin bashkëshorti edhe fëmijet. Të shkombi kavajës, Shalja bën një ndales dhe konsumon një kafe me ish ministrin Spartak Poci. Ati e kemi qenë në ditë dhe unë e mora vesh disa minuta më vonë, nga rinë që ndodhi. Ish drejtori policis bën një tjetër ndales në zonë, ku takohet me disa kushëri nga Kosova. A i merë një telefonat nga shkrimtari një uri Smail Kadare, i cili efton për një kafe në banesën e ti të këmali i robit. Më pas, a i drejtojt banesës ku që ndronte shkrimtari Kadare. Top Story ka siguruar këtë foto të kohës që i përket pikërisht takimi të asaj dite. Shumë pran tyre, ishte dhe mjeti me lënd plase që nuk aktivizohet. Këto detaje që flasim për rezikun që u kanon shkrimtari të masë shqiptar, dali në dritë për erë të parë në këtë dokumentar duket se që limi atentatorve ishte një akmari e egër. Ata e dinin se shalja përshkonte të familja e ti. Komisarin dalon në një servis në Elbasan, pasi mjeti kishte një defekt. 
Punëtori servisit, një djal vetëm 17 vjeç, në zjerë pakon e mështjel me Natriban, ku ishte lidhur një celular. Në të moment, me instiktin e një polici, shala merë pakon dhe edhe diku largë me shpejtësi. Aty, mërrin forësat gjenjere që të shaktivizojnë tritolin. Pas këti atentati, shala nuk i kishtë besi mas truprojave të shtetit. A i organizon largimin e bashkëshortës dhe fëmive në mënyrë të fshet i ashvendit. Në fund të vitit 2005 dhe në filim të vitit 2006, policia njës një aksion të gjerë për goditjen e bandës e lushnjës. Dosje timore autoritetetve italiane ishte një ndimese madhe për dokumentimi ligjor të aktivitetit kriminal. Vet Aldo Bare u arestua i fundit në një operacion të policis turke në 25 mars të vitit 2006. Po të pyrës është gardian në regjimit brëndshme, Aldo Bare interesoj për Libra dhe Libra të sitëm shkriptarve shumë të njohur, i letë zonte. A i pretendoj si ishte shteta si Mikel Kodra, duke përdorër të njëtën pasaport, me të cilën ishte larguar nga Shqipëria në vitin 99. Por, krasimi shenjave të gjishtave që ati ishin marë nga autoritetet greke, kur ishte ndaluar në një ras në vitin 97, nuk linde vend për dyshim. Top story, ka mundur të siguroj ekskluzivisht, dokumenti në Interpol, ku janë edhe shenja dhe gjishtave të kreu do bandës. Do të kujtoj që aqë që nëndësishën ishte kapi e Aldo Barz, aqë mesajsh të fort mori politik, sa u negocua shkëmbimi i ti me prejatizimin e dy objektive shumë të nëndësishme në Shqipëri. Në atë ko. Në Itali, u prangose dhe kraoj djathi ti, e nëver Dondolaku. Autoritetet, se ku e struan të gjitha pronat e Aldo Bares që ishin kryesisht në emër të Denada Kodrës, partnerës të ti që e tonde në Rumëni. Pas arestimeve, vjetra telefonata, vërshoni në polici që flisim për trupat të pajet që ishim fshehur në lagunën e Karavastas. Gjatë një kontroli, policia gjedi dy trupat të shpërfituruar që nuk u arritën të identifikohen. Pas këti operacioni, duket se në lushnje, u rikëthuje qëtësia. Por, kjo zjati vetëm pak vite, Qyteti nuk mund të arron të letë terrorin që kishtë e kaluar, a shmë tepër familjarët e viktimave. Fëmijët ishin rritur me tregimet për vrasjet barbare të të afrënve. Shqipëria është një vend balkanik, dhe nuk mund të ndahemi apo të ikim nga emocionet tona. Nuk mund të ndahemi apo të ikim nga tërditat tona. E kemi tendencë për të marë hakë. Fëmijët e atyre që kishin marë pjesë në njajët e në fështatës, Tashme ishin rritur, nuk ishin ma adolescent që ishin të ri, kishin kërua rritin e tyre shëqëror, dhe kjo morë filimisi një zënk mi disë trashgjimtarve të atyre që ishin përplasur gjatë në theshtatës në thënëtës. Në vitin 2010, ndodhë goditja e parë, ishte data 8 korikë. Gerti Lala, i një orë me nofë këni rishi, o këthej në banesin e ti në lajgjen Skander Libova, kur i bëhet prit nga dy persona. Ata debatojnë ashpër dhe i qëllojnë disa erë me sendet forta dhe thikir ishin. E në fund, e ekzekutojnë me pistolet. Si pas raporteve konfidenciale të policis, Gerti Lala ishte personi që kishte larguar me makin vrasësin e Klodiana Gjiut, një arri e ndodhur në vitin 2005. Në përgjimin e italianve të një bisede mes Dondolaku dhe Aldo Bares, flitet për sekuestrimin e një makinet e i rishin. Në të njëjtin përgjim, ata thonë se nuk e di nëse qështje grupit është ende në dorë të kryi gjyqtarit atërë shëmë të lushnjës, Artan Gjermeni. Në telefonatë në numër 157, emri gjyqtarit delë sërish në skenë. Aldo Bare i thotë dëndolakut se pasaportën dhe dokumentat e ultimit që i duen do t'i bëjmë për mes tanë Gjermenit. Gjyqtari është aguzuar shpesh për lidhje me grupin e Aldo Bares, por letë këthejemi dhe njerë të vrasje i rishit. Për krimin, u arestua kushuriri i Klodianit, la Erta Gjiu, aso kohet 18 vjeç, bashkë me Orgest Bilbili 20 vjeç, i afer mi Luan Bilbilit, që ishte ekzekutuar nga grupi bares 20 vite më parë. Kjo djali ka qenë shok, shok me djalin tim të madhin. I rriqi që i thoshe nda vinde shpesh e në shpitime. Edhe bilesk në të njëtën kohë, ato ditë që e zma rrosë ka qenë varrim. Djali madhë. A Gjiu dhe Bilbili janë akuzuar në gjykat nga nëna e gertit, Vangjeli Lala, e cila tha se i një o pasi i pa të largoshin pas vrasjes. Interesant është fakti se ata ndodheshin të lokal që a ushaj pak qaste para krimit dhe u larguan për 10 minuta gjatë momenteve kër ndodhi krimi dhe u rikëthyen sërish aty. 
si ka mundësi, nga vëndi një gjarje, si e thonë këta, që ka qenë 300 metra. Ti kështë nga vëndi një gjarje, zhë është pish kafe pra vëndi një gjarje, kush është e i? Në shkallën e parë, Agiu dhe Birbili u shpallën fajtorë, ndërkoj që apeli i liroj pas tre vitesh për munges provash. Në qosë në atë, atëherë, kishtë e thjeshtë krime ordinerë, krime të rënda, që bëshin titën, që bëshin ishin dhunshme. Sot kam ndryshuar me tonda. Sot janë këmë të tjera. Qëllime dhe mision ishte njëjt. Në një mëdhjet që shorë të vitit 2016, një tjetër njarje ndodhi në Lushnje, në lajgjen Skënder Libova, ka goset i forti Karbonarës, Julian Sula, i një orë si Juli Pashakos. A ju që lua rrëth një zëtër me thikë dhe sendet forta, por, pa pasoja për jetën. Autori krimit ishte ushtari Aldobares, Arjan Aliqo, i një orë me nofë kënarti Braches. Njarja ndodhi në lokalin e ti pas ndeshjes Shqipëris Vicër. Krimi u pasirua si njarje për motive banale në pikën e basteve. Në fakt, Juli Pashakos njët si personi afert me kundështarët e bandës e lushnjës. Veta Liqo e pranoj krimin dhe për këto sot vuën dënimin. Në 29 janar të vitit 2017, sëllmohet me brëshëri Kalashnikovi Banesa Ariana Liqos që ndodhet pran lokalit ku plagos Juli Pashakos. Fatmirësisht, pa pasoja në njerës. Autori nuk u zbulua. Disa muaj më vonë, qyteti të rënditet sërish, objektiv ishte nipi Alfred Shkurtit, Gjullio Shkurti. A ishtë djali Ramadan Shkurtit, i vrar nga Artur Daja në vitin 97. Njarje, qapi luftën mes grupeve. Në 25 shtator, Gjullio Shkurti 21 vjeqa së kohë dhe shogujti, Saimo Gjelili 24 vjeqë, ishin duke ecur në këm në lajgjen shlirimi, rrëdh 200 metra lërë komisariatit. Në një mjetë tip smart, zbret lajrë të gjiu, i cili zbras të gjithë plumat e pistoletës drejt tyre. Nipi Aldobares pjagoset në këmbë, nërsa shokujti në bardë. Plagosin e Gjullio Shkurtit e di që e ka ndodhë dhe ka bërë djali, se e ka pranuar vetë. Ati janë marë në pyti e vetëm të dëmtuarit. Asë një loj dëshmije tjetër. Dy të dëmtuarit kanë thënë që kanë dashë. A ju dënua për këtë krim me 31 vite burg, por nuk u kap kur, ma di e qerkullon dhe në lushnje gjithë gjithë kohës. Unë nuk mund të besoj që të shtrinë aktivitet në tyre pa atër një mështetja. Lushnja dhe të përjeton dhe edhe njerë të meri në viteve 97-99. Në 12-tor të vitit 2017, Gjullio Shkurti ndodhe në një lokal së bashko me shokët, Zabir Latifi, Jurgen Ogja dhe Saimo Gjelili, jo shumë lartë vendit ku ishte plagosur një vit më parë. Aty afrojnë me makinë dy persona, të cilët hapin zjarë në drejtim të tavolinës, duke lënë të vdeku në vend, Zabir Latifin dhe Jurgen Ogja. Saimo Gjelili shpëtoj palëndime, nërko Gjullio Shkurtin e ndimoj fati, pas i shte lërguar pak minuta më parë. Hoxha ishte nipi afrim Hoxhës, një prejantarve të bandës Alfred Shkurtit. Për njarjen, policia ka shpalur në kërkim, Laerta Gjion dhe Orges Bilbilin. Me vathin me dhe gjajnë e ati Latifit, kemi pas hyrje dalje, shkurje, edhe me fatosin kam pas ma betë. Raftësia e atentatorve të kësaj njarë ishte që ata kishin informacion shumë të sakt për lëvizit e policis. Dhe ata ishin gjithmonë një hapë para. Ky grup kriminal nuk largohen nga qytetit. Ata ishin në qytetit, ishin gjatë gjithë kohës ishin atyë. Nuk kam komunikim, se po të kisha komunikim, një kam sërnë, bilesë po e themë prapë, në qovë se më dëgjohen edhe më shikohen. A e shë mirë që të zhjitë dërzohet vetë. Se gjitha këto pasoja, gjithë të njëgjare që ndodhin, nuk është se i bënë një më birëre. Përdojnë presionën dhe përnës policisë, përdojnë presionën dhe politikës, përdojnë të gjitha lojt përdojnë në rëshfetin, korupcionen, i përdojnë të gjitha mënyrat. Në një rast, një moshuar u plagos nga policia në divjak, gjatë kontrolove në një banes, ku dyshoj se fshie shën të rind. Duket, sa ta e njoftuar për aksionet që janë dekonspiruar njëri pas tjetrit. Ata kishin a ishën garanci që nuk kapeshin. Sa nuk ikhnin kur, ata ishën një kosët. Dhe ndërsa ishën në kërkim, ata filluan të bëjnë dhe vrasje me pages për logaritë grupeve tjera kriminale në pjesë tjera të vëndit. Një gjithë tjetë e pasaj që ndikon në revanjsh në krimit, është një edhe levizit e shpeshta. Levizit e shumë të që ndonë e bërnarë, adhe policisë. 
Disa dit pas asaj që njët si masakra e lushnjës, gagoset me plum në këmb, sa i mirë ta lau. Vlaj i biznesmenit të vrarë në vitin 2005 nga banda e lushnjës. Si pas informacioneve operative, ta lau është shëqyruar nga policia pas plagosjes së Gjulje Shkurtit dhe pas vrasjes së Zamir Latifit e Jurgen Ogjes. A i njët si shogin gushti njërit prej të dyshuarve, la erta gjiu. Madje në vitin 2015, ata ishin kapur së bashku me 1.2 kg eroinë. Një më dhe gjysë është ngritur ka ardhën në kafe. Në kafe i ka thënë personi që i thonë një më fjallë. Shkojmë dheri në dorët i ka thënë se këshu këshu dhe 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 marë si gara janë, nuk e di për lokalin. Shkojmë, shkojmë, i vimi së mardit, djalit, që ndrojnë në një vend për të pyrë kafe, aty vinë civilat me makina, me fjallë pa asin loj shenja policie, Taulau o dënua me tre vite të të muaj burg, nërsa Gjiu o akuzua vetëm për akuzën e mos kalzimit të krimit, duke u liruar shumë shpejt. Në 24 nëntor të vitit 2018, sa i mirë Taulau i shpëton një tjetër atentati. A i ndodhej në lokalin e ti në rrëth rotullimin e plugut, tek sa një person, a froj dhe qëllon me Kalashnikov drejti, a i shpëton me dëmtimet e leta. Nërko në gjështë që shorë të vitit 2019, Organizohet një atentat ndaj vlaj tjetër Taulau, Albertit. Ati i vendosim një sasi tritoli në oborin e pasëm të banesës në lajgjen Loni Dhamo. Në momentin e shpërthimit, fatmirësisht, aty nuk në dhe i askush. Kundrë përgjigja nga kraut tjetër, nuk vënon. Mëngjesin e një të torit, ekzekutohet me brëshëri Kalashnikovi 35 vjeqari Besnik Hida. A ishte duke konsumuar kafe në katin e dytë një lokali në lajgjen Skander Libova, kur një person me mask afrohet shumë pran dhe i qëllon me brëshëri Kalashnikovi. Një person i dytë e largon me makin. Hida ishte daja e Zamir Latifit, i cili mbeti i vdekur në masakrën e lushnjës. Në gjitha rase që mbaj mund që e kam takuar këtë personaj, e kam fiksuar vetëm si një rinjë shëqëron të babajnë e Zamir Latifit, pra i pa përshjeskun, i vetëmi, fajt nëse mund të quhet i thjesht që nuk iku nga Shqipëria gjithë se kuar. Mi i rikë besoj që në të vënd mund të kishtë e drejtësi dhe mund të kishtë e shtetë. Me vlanë atë të madhe kam qenë shok. Se blektor ka qenë dhe isë i pula ime. Vlaj mafë i ati hitës e guptonti, besit. Viktima nuk është akuzuar në njerë për krimet e bandës e lushnjës. A i trekton dhe veturat për dorura. Atentatet që bëndodhi në lushnje njëri pas tjetrit, në objektiv i shantar të bandës e lushnjes, apo të afërm të tyre, ishin sinjal se askush nuk do të falej. Brënda një kohë e shumë të shkurtë nga qyteti lushnjes e në larguar mbi 3 vitë familje, cilat u ikën nga Shqipëria për të kërkuar azil. Nja është vëndi dhe kanë mes të divën kanë marë azil. Kërsenimet nuk i mori seriosisht, i shantar i bandës e në verë Borici. Mëngjezin e 14 vjetorit të vitit që lam pas, A i u gjetë i vtekur në lokalin e ti në lajgjen Kadri Qystri, jo shumë largë, banesës së braktisur të Artur Dajës. Një person me mask, yri brenda lokalit me qëtësi, kërcënoj klientët e tjerë të mos leviznin dhe që loj pas koke boricin. Vlaj ti, Arbeni, është duke vojtur dënimin me burg për jetë, si implikuar në një sërë vrasjesh për logarit të bandës. Koto krime që potrondisin lushjen, kanë rikëthyër dhe njerë fantasmat e së shkuarës. Êsh e cita për mërë në kontrol të rritorit. Tashmë, ata që ishin fëmi në vitet 97-99, o marri nakë për të afër mitë e tyre. Të pakten, kjo është ajoj që duket nga etimet për të dyshuarit. Personajnë që fshitë më zitë saj, shumë i fuqishëm, një pjestarë, i rëndësishëm, dhe i pa për mënë në dërita njësë njëherë i botës krimi, i cili nuk jeton në Shqipëri. Pra jeton njësë Shqipëri, së pjesëm i madhët kosë, a i ka investuar, dhe i ka financuar me sa duket njëri nga grupet kriminali, i cili është sulur grupit tjetër për të kryar për shtypjen që në blushnje për bëhet luft për hakmarje. Në fakt nuk është thjeshtë hakmarje. Situatës sot në blushnje gjeson me vitet 97-99. Vrasjet o kryen ditën për djel për të përapur panik dhe terror. Grupet e forta të dikushme, sot, Olëm vendin padrinove të rinjë.